tři nerozluční kamarádi, zapsal Josef Motl do dobové místní kroniky. Chlapci po vyučení a hned nasazení v továrnách k nádeničině pustili se do všemožně jimi skrývané práce. S nikým se celkem neporadili, téměř nikomu nic nesvěřili. Odpřísáhli si, že nikdo nesmí ani slovem prozradit jejich romantické plány a touhy. Jakmile jen měli chvilku volného času, hned všichni spěchali do přítmí tichého lesa Sovovka. Tam několika lopatami, krumpáči a rýči zakousli se do země. Hloubý podzemní úkryt. Bunkr. Chtějí se v něm scházet po radostném putování lesem. Mohou se v něm ukrývat před nepohodou a vypočítávají si už na prstech, že se v něm zanedlouho zabezpečí natrvalo, jakmile se ještě více přiblíží poslední okamžiky války. Po úmorných hodinách dobrovolné práce se lze dostat do krytu nejen celkem nepozorovaně, ale i pohodlně. Chlapci se v něm zařídili, jak jen bylo možné. Nyní sedí uvnitř a zpřádají další plány. Náhodou a nečekaně se jim podařilo navázat spojení s příslušníkem Hlinkovy gardy. Celá rota je jich ubytována v živnostenské škole. Gardista byl poměrně mladý člověk, téměř stejného věku jako oni. Dali se s ním do řeči. Po několika krátkých schůzkách jim gardista důvěrně sdělil, že by se chtěl dostat ze sevření vojenské disciplíny. A se svým přáním není prý sám. Má kamaráda stejného smýšlení a se stejnou touhou. Jenom kdyby jim chtěl někdo pomoci. A nebylo by to zadarmo, slibuje. Za civilní šaty dáme samopal a navíc přidáme i pistoli. Chlapci se radí a připravují pomoc svému novému známému a jeho kamarádovi. Zvlášť, když to bude za zbraně. Ty se přece tolik hodí partizánské skupině. A jak je tím všechny překvapí? Ti nejmladší jsou nejiniciativnější. Určitě to stojí za tu námahu. A vlastně bez rizika. Gardisté asi také cítí konec války a chtějí se ztratit se zdravou kůží. Jeden z mádenců nabízí, že pro začátek může k oblečení z běhu přinést modráky a bluzu. Druhý slibuje starší oblek. Každý sám sobě určuje úkol, co všechno musí do příští schůzky obstarat a zajistit, aby výměna proběhla nenápadně. A nikomu ani slovo. Ani doma. Kámen voda. Při odchodu si slavnostně tisknou ruce. Pomohou potřebným, aby se sami stali ještě odvážnějšími při překonávání překážek, které by se jim snad chtěli postavit do cesty. Čest kronikáři. Poctivě sepsal, co tehdy věděl a mohl vědět. Přesto však pro budoucnost zůstalo k zodpovězení mnoho otazníků. Především, jednali oni tři nerozluční kamarádi jen tak na vlastní pěst, s příměstí romantiky a bez jakéhokoliv spojení? A potom, jaká to byla vlastně kardistická rota? Jejíž mužstvo se usadilo v třešské živnostenské škole na náměstí. První odpověď je jednodušší než druhá. Představme si však nejdříve hlavní aktéry, jejichž jména kronikář neuvedl. Radiomechanik Jaroslav Straka a absolvent náměstské obchodní školy Vladimír Kukrecht. Oba narození v dubnu 1925, tedy v té době 20 letí. Třetím byl 21-letý Rostislav Dvořák, který utekl z totálního nasazení v Německu. Zdržoval se potom doma, jak si na černo, a věřil, že ve zmatcích dané doby mu to už projde. Straka a Dvořák pocházeli z Třeště, zatímco Kukrecht se narodil v Dolním Kubíně na Slovensku a jeho otec Četník se do Třeště přestěhoval v 39. roce. Byli tři, byli mladí, chtěli přispět k porážce hákového kříže a tudíž navzdory riziku toužili po činech. Nějaký čas hledali spojení a pak je konečně našli. Odbojová skupina vznikla na Třebíčsku, nesla název Reví. Znamenalo to Revoluce vítězí.
S postupem času čím dál víc přecházela na partizánský způsob boje. Postaral se o několik destrukcí i přepadů. A také se její působnost postupně rozšířila do Jihlavy a odtud na Dačicko a do Třeště. Zdejší buňku organizace Revi představovali mimo jiných právě ti tři. Straka, Kukrecht a Dvořák. Vybudovali si už zmiňovaný bunkr v lese zvaném Sovovka. Dostali za úkol pozorovat některé Němcům sloužící objekty v Třešti a okolí a měli v plánu i další věci. Ale ze všeho nejvíc je tížil nedostatek zbraní. A zřejmě právě tato okolnost, tedy touha po zbraních, doplněna přirozeným nedostatkem nejen odbojových, ale i lidských zkušeností, je potom přivedla k osudnému spojení s šikovně mluvícím, údajně podezerci toužícím hlinkogardistou a tím potažmo ke všemu, co následovalo. Logicky na to navazuje řádově vyšší otázka druhá. Kdo byli ti gardisté v živnostenské škole? Pro odpověď je třeba vrátit se o několik měsíců naspět.